and Beckham again. Oh, brilliant goal! Beckham's done it again at Old Trafford! Thiago Silva Rooney goes for goal and finds it! It's another fabulous England goal! And a 1 0 deficit has become a 2 1 lead. Jika kita melihat Inggris sebagai negara sepak bola, tentu ada banyak legenda yang lahir di sana. Tetapi, jika kita melihat ke sebelahnya, ada negara Wales. Hanya sedikit pemain yang mampu mencapai level legenda dari sini. Salah satunya adalah Gareth Bell. Lebih dari satu dekade ke belakang, masih hangat dalam ingatan kita ketika Gareth Bale menyuguhkan aksi dan gol yang spektakuler. Kecepatan, ketangguhan, dan tendangan keras merupakan definisi dari Gareth Bale. Gareth Bale, he's got Walker to his right. He's going to Bale, oh that's brilliant from Gareth Bale. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di Liga Inggris dan Spanyol. Pemain yang membawa Real Madrid memenangkan 5 trofi Liga Champions dan pemain yang 7 kali mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Wales. Akan tetapi, di usianya yang masih terbilang produktif sebagai pemain, Gareth Bale malah mengalami penurunan kualitas permainan. Hingga akhirnya, dia memutuskan pensiun di usia yang masih dibilang produktif. Lantas, Bagaimana kisah Gareth Bale, seorang winger luar biasa dari negara berlambang naga? Simak kisahnya. Faster than light. Faster. Gareth Frank Bell lahir pada 16 Juli 1989 di Cardiff, Wales. Dia lahir dari pasangan Frank dan Debbie Bell. Sang ayah merupakan seorang pengasuh di sebuah sekolah, sementara ibunya adalah seorang manajer operasional. Gareth Bell sebenarnya bisa menjadi warga negara Inggris karena neneknya berasal dari Inggris. Namun, dia tetap memutuskan untuk memilih kewarganegaraan Wales. Sejak kecil, Bell tinggal di Cardiff dan tumbuh bersama Vicky, kakak perempuannya. Bell kecil menunjukkan minatnya terhadap sepak bola saat dia mulai berlatih bersama Whitcrutch. Di sana, dia menjadi pemain favorit berkat kemampuan mengolah bola. Selain sepak bola, Bell juga sangat ahli dalam beberapa bidang olahraga. Di antaranya, hockey, rugby, dan cabang atletik lainnya. Namun, dia lebih tertarik untuk mengembangkan bakat sepak bolanya. Hal itulah 
yang menjadikan pemandu bakat asal Southampton tertarik untuk merekrutnya. Setelah lulus dari Whitcrutch, Bell kemudian ditarik ke Akademi Southampton. Setelah beberapa musim bermain di Akademi, dia kemudian dipromosikan masuk tim senior. Sebenarnya, Bell muda berkesempatan berseragam Liverpool. Dilansir dari The Athletic, hal itu bermula pada tahun 2006. Ketika itu, Gareth Bell masih bermain di tim Akademi Southampton U18 sebagai bek kiri. Tim pencari bakat Liverpool melihat kalau Bell punya potensi. Gareth Bell adalah bek kiri muda yang luar biasa. Kami harus merekrut anak berusia 16 tahun itu, dan namanya belum terdengar di pasaran. Jelas salah seorang tim pencari bakat Liverpool. Ketika itu, Liverpool sedang meminjamkan gelandang tengah mereka, Darren Potter. Kemudian, Liverpool berniat menukar Potter dengan Gareth Bale. Namun, pihak Southampton tidak mau. Mereka minta Dreads tambahkan sedikit uang, tetapi Liverpool menolak dan marah. Sebab, Potter adalah pemain matang, dan Bell masih dianggap anak kecil. Kesepakatan pun tidak terjadi. Pada 17 April 2006, di usia 16 tahun, 275 hari, Bell menjadi pemain termuda kedua yang pernah bermain untuk Southampton setelah Theo Walcott. Gol debutnya, dia cetak pada laga melawan Derby Country dengan tendangan bebas yang memukau. Sebelum bermain sebagai winger, seperti yang kita kenal sekarang, Bell mengawali karirnya dengan bermain sebagai seorang fullback kiri. Pada musim 2006-2007, dia sudah menjadi bagian penting Southampton yang bermain di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. 5 gol dan 12 assist dari 43 laga adalah bukti bahwa ia bukan hanya pandai bertahan, tetapi mampu ciptakan peluang, bahkan mencetak gol. Karena pencapaian ini, dia mendapat penghargaan BBC Welsh Young Sport Personality of the Year pada 2007. Salah satu penghargaan yang diberikan Federasi Sepak Bola Wales untuk pemain muda terbaik. Bersama Southampton, nama Gareth Bell kemudian mulai dikenal di berbagai penjuru Inggris dan dianggap sebagai salah satu bakat muda potensial. Berdasar dari itu, tentu Bell diincar oleh beberapa klub kasta utama Liga Inggris. Pada 25 Mei 2007, setelah musim 2006-2007 berakhir, Gareth Bell resmi mengumumkan bahwa dirinya telah bergabung dengan klub asal kota London, yakni Tottenham Hotspur. Dengan mahar hampir 15 juta euro, dia mendarat di White Hart Lane dengan durasi kontrak 4 tahun. Harga yang cukup mahal untuk anak muda berusia 18 tahun kala itu. Bersama Tottenham, kemampuannya sangat berkembang. Di bawah arahan Juan de Ramos, dia menjelma jadi pemain penting di Lily White setelah mampu mencetak gol ke gawang klub papan atas, salah satunya Arsenal. It's Bale. It's a beauty. 18 years of age and the goal of his career. Namun, penampilan cemerlangnya terpaksa terhenti setelah ia mengalami cedera ligamen yang mengharuskannya untuk istirahat selama sisa musim 2007-2008. Musim itu diakhiri dengan torehan 3 gol dari 12 laga. Musim selanjutnya, Gareth Bell terus jadi starter. Sayangnya, tak ada gol yang mampu ia cetak di musim 2008-2009. 
Dia juga kembali mengalami cedera lutut setelah melakoni 30 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim itu, di bawah arahan Harry Redknapp, Gareth Bale mulai diplot bermain lebih ke depan melihat potensi larinya yang merepotkan lawan. Setelah pulih dari cedera, pada musim 2009-2010, Bell lebih banyak dimainkan sebagai pemain sayap kiri. Hasilnya, 10 assist dan 3 gol dari 34 laga berhasil ia cetak. Kemampuannya, membantu Spurs finish di posisi keempat kelas men akhir Liga Inggris yang membuat Bell akan bermain di Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya. Berkat kontribusinya untuk Spurs, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Wales 2010. Memasuki musim 2010-2011. Bisa dibilang, musim ini adalah musim keemasan Gareth Bale dimulai. Keberadaan Benoit Asuekoto di posisi fullback kiri membuat Bale hampir sepenuhnya dimainkan sebagai pemain sayap kiri. Dan hasilnya, boom! Gareth Bale, oh, pick that out! It's a truly brilliant goal from Gareth Bale. Gareth Bale, gonna do it himself. Wraps it up for Spurs. Pertandingan Liga Champions musim 2011 di fase grup yang mempertemukan Tottenham dan Inter Milan tentu menjadi salah satu momen terbaik Gareth Bale sepanjang karirnya. Pertemuan pertama sangat diingat sebagai momen terbitnya bintang baru di kancah elit Eropa. Gareth Bale, yang saat itu masih berusia 21 tahun, ibarat hantu bagi pertahanan Inter Milan yang dijaga duet tembok tangguh Lucio dan Walter Samuel. Dia juga membuat dua pemain kelas dunia pada masanya, Maicon dan Javier Zanetti, Kocar kacir dengan kecepatan membelah sisi lapangan dari Bell. Spurs Champions League campaign crumbling all around. Alan Perry and Tony Gale. Dalam laga yang berlangsung pada 20 Oktober 2010, Inter Milan selaku juara bertahan Liga Champions awalnya terlihat beberapa kelas di atas Tottenham. Dalam waktu setengah jam pertama, Inter Milan asuhan Rafael Benitez mampu unggul 4-0. The Lily White kewalahan karena mesti menambah lubang di satu titik setelah kiper mereka mendapat kartu merah pada menit ke-8 akibat melanggar Jonathan Biabiani di kotak penalti. Namun, skenario berubah drastis pada babak kedua. Gareth Bale membuat malam di Milan kala itu menjadi luar biasa mengagetkan. Lewat performa eksplosif, Gareth Bale mengukir hat-trick untuk Tottenham lewat gol yang dicetak pada menit ke-52, 90 dan 90 plus 1. Mengejutkannya Bale mencetak tiga gol tersebut di titik yang sama dan ke sudut yang sama pula. Spurs memang gagal menang, skor akhir 4-3 untuk keunggulan Inter Milan. Tetapi, pertandingan itu tetap dikenang sebagai momen kelahiran sang bintang baru dari Wales. Bale sungguh fenomenal. Dia tampil luar biasa. Kami tahu apa yang dapat ia lakukan, tetapi sangat sulit untuk menghentikannya. Ujar Maikon selepas laga dikutip dari 4-4-2. Berbekal kepercayaan diri, sukses mendobrak pertahanan Inter. Tottenham bangkit pada pertemuan kedua hingga menang 3-1 dan finish sebagai juara grup. Saya pikir Bell memancangkan namanya di seluruh dunia setelah pertandingan melawan kami. Cepat atau lambat, dia akan naik level dengan kualitas yang dimiliki. Demikian ramalan Javier Zanetti pada 2010. Musim 2010-2011, dia akhiri dengan torehan 11 gol dan 12 assist dari 41 laga di semua kompetisi. Gelar pemain terbaik Wales pun kembali direngkuhnya. 
pursued by Van der Vaart and played in for Gareth Bale. Tottenham back in it. Pada musim 2011-2012, produktivitasnya makin meningkat. 13 gol dan 17 assist dari 42 pertandingan adalah bukti bahwa ia mulai matang sebagai penyerang sayap. Bale. He's a hard man to stop Gareth Bale. And Norwich simply couldn't stop him. Lennon. Gareth Bale. Oh, it's brilliant. In a season of stunning moments from Gareth Bale, that might just be the best of them. Puncak permainan Bale bersama Tottenham terjadi di musim 2012-2013. Ya, musim ini dia tampil sangat mempesona dan penuh tenaga. Di musim ini pula, dia berganti nomor punggung dari nomor 3 ke nomor 11 yang seolah mengumumkan bahwa Gareth Bale yang baru bukan lagi seorang fullback, melainkan seorang penyerang. Di bawah arahan Andre Villas Boas, Gareth Bale bukan hanya ditempatkan sebagai penyerang sayap, dia juga mulai diplot sebagai seorang striker. Cal Walker, Gareth Bale, he can shoot here, and how? Well, it will really open the game up. Dari data transfer market, Bale dimainkan sebagai second striker sebanyak 9 kali dan mencetak 6 gol. Musim itu, dia jadi salah satu penyerang tertajam di Liga Inggris. Perubahan posisi yang dilakukan pelatih pada Bale ini ternyata berbuah sangat manis. Tentu saja, harga sang pemain melonjak sangat drastis. Now Gareth Bale. He's got Walker to his right. He's going inside. Still Bale. Oh, that's brilliant. From Gareth Bale. Just play on. Carroll gives it back to Bale, which isn't the daftest thing to do. Because of shots like that. <laughs> Amazing. Even by his standards. Well. Larinya seperti kuda, kecepatannya sangat merepotkan, tendangannya keras dengan akurasi yang tajam, ditambah finishing yang elegan, membuat Bell jadi salah satu penyerang yang sangat ditakuti di Inggris saat itu. Dia juga menguasai tendangan bebas dengan baik, poin plus untuknya. And cruel, well 21 golnya di Liga Inggris membuat nama Bell bertengger di posisi ketiga top skor IPL di bawah Luis Suarez dan Robin van Persie. Musim 2012-2013 diakhiri dengan torehan 26 gol dan 14 assist dari 44 laga. Gareth Bale, I'm not sure he could be in big trouble here. Bale moving at full pace. Gareth Bale, unstoppable. No one can deal with him right now. Performa luar biasa dan catatan apiknya di musim tersebut bukan hanya mengantarkannya mempertahankan gelar pemain terbaik dari Wales, tetapi juga menjadi pemain terbaik Tottenham, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik, pemain terbaik versi asosiasi wartawan sepak bola Inggris, dan pemain terbaik Liga Inggris musim 2012-2013. Usianya 24 tahun kala itu, dia menjadi pemain kedua yang mendapat ketiga penghargaan tersebut dalam satu musim setelah Cristiano Ronaldo di tahun 2007. Fantastis. Bersama The Lily White, memang tak banyak gelar yang mampu diberikan Bell. Satu-satunya trofi yang didapat hanyalah trofi Piala Liga Inggris 2008. Tetapi, dari segi individu, dia tentu berkontribusi sangat banyak. Karena permainannya terus berkembang, banyak klub besar Eropa yang berminat kepadanya. Hingga pada akhirnya, Bell memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid pada September 2013. Dengan biaya sekitar 101 juta euro, atau sekitar 1,58 triliun rupiah, Gareth Bale resmi berseragam Los Blancos dengan kontrak selama 6 tahun. 
Dia menjadi pemain termahal di dunia kala itu dan pemain pertama yang dibeli suatu klub dengan harga di atas 100 juta euro. Transfer itu mengalahkan pembelian Cristiano Ronaldo yang sebelumnya diboyong El Real dengan nilai 94 juta euro pada tahun 2009. Luar biasa. Alasan kepindahannya ke Madrid, Bell mengatakan, meski Tottenham bisa bermain di Liga Champions, sang pemain tetap ingin pindah ke Los Merengues. Di klub seperti ini, mereka bertanding untuk memenangkan banyak gelar. Ini pengalaman sekali seumur hidup, dan menurut saya, anda tidak akan bisa menolak Real Madrid. Saya berharap alasan saya ini bisa dimengerti oleh para fans Tottenham. Ini keputusan yang cukup sulit, meninggalkan para fans yang telah mendukung Anda cukup lama, ucap Gareth Bale. Dan alasan satu lagi, Gareth Bale ingin memenangkan Liga Champions. Pada musim pertamanya, di bawah arahan Carlo Ancelotti, Bel tak kesulitan beradaptasi dengan tim. Di tangan pelatih asal Italia itu, Bel kembali mengalami perubahan posisi bermain. Jika sebelumnya, dia bermain sebagai winger klasik atau penyerang sayap kiri, di Madrid, dia bermain sebagai winger kanan dengan gaya bermain invert winger. Tetapi, perubahan gaya permainan ini tak membuatnya mengalami banyak kesulitan. Pilihan pindah ke Madrid ternyata berbuah manis. Di musim pertamanya, 2013-2014, dia sudah menempatkan diri sebagai andalan Los Blancos dan sumbangkan dua trofi, yakni Copa del Rey dan Liga Champions. Cristiano Ronaldo frustratingly has to sit out this final. Pada final Copa del Rey, 16 April 2014 silam, Bell mencetak gol kemenangan ketika bertemu Barcelona. Gol itu luar biasa karena menjadi penentu kemenangan Real Madrid. Ketika itu, tercatat kecepatan lari Gareth Bale mencapai 35 km per jam, yang menjadikannya salah satu yang tercepat di Eropa saat itu. Luar biasa. Di final Liga Champions 2013-2014, Bale juga menyumbangkan satu gol kalau Madrid menaklukkan Atletico. Di Maria. Kemenangan 4-1 menjadikan Los Blancos sebagai raja sepak bola Eropa saat itu. Sebuah trofi yang telah lama diinginkan oleh Gareth Bale. Gareth Bale mengawali lima musim pertamanya di Real Madrid dengan sempurna. Bagaimana tidak, dia berhasil menjadi mesin gol sekaligus pencetak esis bagi El Real kala itu. Kedatangan Bale juga menciptakan trio mangut BBC, yakni Benzema, Bale, dan Cristiano Ronaldo. Trio ini jelas menjadi salah satu trio yang paling mengerikan di sepak bola Eropa kala itu. Ditopang oleh Luka Modric dan Toni Kroos. Hanya satu kata, sempurna. Bagaimana tidak, trio ini memiliki kecepatan, kerjasama, dan finishing yang luar biasa. 
Jika menjaga Benzema saja, sudah merepotkan. Apalagi ditambah Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo yang punya lari layaknya sprinter dunia, Usain Bolt. Membayangkan mengejarnya saja, mungkin sudah berasa sesak nafas. Salah satu momen yang paling tak terlupakan ketika Bel berseragam Los Merengues, tentu saja mungkin pikiran kita sama. Yakni gol ke gawang Liverpool di final Liga Champions 2017-2018. Gareth Bale benar-benar menjadi pahlawan Real Madrid dalam laga final tersebut. Saat kedudukan imbang satu-satu, dia hadir sebagai pemecah kebuntuan. Gareth Bale sukses mencetak dua gol penentu kemenangan Real Madrid. Salah satunya tercipta lewat salto spektakuler yang memperdaya Loris Karius. Gol itu sangat menakjubkan. Hingga saat ini, gol itu masih jadi salah satu gol terbaik di final Liga Champions sepanjang sejarah. Dua gol Gareth Bale juga yang akhirnya membuat karir seorang Loris Karius menurun drastis. Namun, karirnya bersama Los Blancos tidak terus berjalan mulus. Diawali kepindahan Ronaldo ke Juventus 2018 silam, pada musim 2018-2019, dia mulai mengalami penurunan produktivitas. Musim itu, dia hanya mengemas 14 gol dan 7 assist dari 42 laga, yang artinya ia hampir memainkan seluruh pertandingan bersama El Real, tetapi tidak maksimal. Musim berikutnya, 2019-2020, Bell merasakan situasi tidak mudah. Dia kesulitan menemukan konsistensi permainan karena kondisi tubuhnya yang mulai rentan mengalami cedera. Musim itu, produktivitasnya menurun drastis 3 gol dari 20 laga. Bell sendiri memang pernah mengalami cedera parah di musim 2016-2017, tetapi ia mampu bangkit ke permainan terbaiknya. Tetapi, musim 2019-2020 berbeda cerita. Dirinya kesulitan melakukan pemulihan. Bahkan di sebuah foto, Gareth Bale terlihat kurus dan mengalami penurunan masa otot. Tentu sangat disayangkan. Cidra membuat Bale lebih sering berada di meja perawatan. Setiap kali dia mulai kembali ke permainan, Cidra akan menghambat kemajuannya. Tidak ada yang suka memiliki pemain bintang, tetapi tak dapat mereka andalkan. Kemerosotan kualitas permainan itu akhirnya membuat Bell dipinjamkan ke Tottenham pada September 2020. Peminjaman ke klub lamanya ini diharapkan agar Bell mampu kembali ke performa terbaiknya. Mengingat usianya masih 31 tahun, hal baik masih mungkin bisa terjadi. Bersama The Lily White, di periode keduanya, Bell tampil cukup bagus. 16 gol dari 34 laga jauh lebih baik dari musim sebelumnya di Bernabu. 16 gol itu menambah total golnya bersama Spurs, yakni 72 gol. Pada musim 2021-2022, dia diharapkan bisa bangkit kembali bersama El Real di bawah besutan Ancelotti. 
namun dia tak kunjung mendapat tempat dalam tim. Pada musim terakhirnya bersama Los Blancos, Gareth Bell hanya bermain di tujuh pertandingan, mencetak satu gol, dan tidak berkontribusi pada pencapaian gelar juara Real Madrid di Liga Champions 2021-22. Bersama Real Madrid, dia telah melakoni 258 laga, mencetak 106 gol, dan 67 assist. Berbagai trofi bergengsi, dia dapatkan bersama El Real. Sedikit di antaranya adalah 3 gelar La Liga, 4 piala dunia antar klub, dan 5 Liga Champions. Luar biasa. Dulu, Gareth Bale pernah bermimpi bermain untuk Real Madrid. Pada 2013, mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Saya tiba di sini 2013 sebagai seorang pemuda yang ingin mewujudkan impian saya bermain untuk Real Madrid. Sekarang, saya dapat melihat ke belakang, merenungkan, dan mengatakan dengan jujur bahwa mimpi ini telah menjadi kenyataan dan banyak lagi. Menjadi bagian dari sejarah klub ini dan mencapai apa yang kami capai saat saya masih menjadi pemain Real Madrid merupakan pengalaman yang luar biasa dan tidak akan pernah saya lupakan. Kata Gareth Bell di laga terakhirnya bersama Los Blancos. Setelah kontraknya habis, Bell memilih terbang ke Amerika dan membela Los Angeles. Bersama klub asal Amerika ini, Gareth Bale memang tak banyak mencetak gol, tetapi ia bantu timnya untuk merengkuh Piala Liga Amerika musim 2021-2022. Kemudian, Bale memberikan pernyataan mengejutkan setelah memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional di usia 33 tahun. Ada banyak candaan saat Bell memutuskan pensiun di usia yang terbilang masih produktif. Salah satunya, Gareth Bell dianggap akan beralih jadi pemain golf profesional. Candaan itu bukannya tanpa dasar. Selama jadi pemain sepak bola, entah itu saat berada di klub atau tim nasional, Bell sering kedapatan bermain golf di waktu senggangnya. Bahkan, Robert Prejh, pelatih tim nasional di Piala Dunia 2022, Sampai harus membuat peraturan unik dengan tidak mengizinkan pemainnya bermain golf selama berada di Qatar agar fokus 100%. Candaan itu akhirnya tidak sekedar jadi candaan lagi. Berselang dua minggu setelah menyatakan pensiun dari sepak bola, Bell benar-benar terjun ke dunia golf. Sepak bola adalah pekerjaan bagi saya, dan golf adalah cinta saya. Demikian canda dari Bell. Apapun keputusan yang Bell ambil, tidak mengubah fakta bahwa ia adalah salah satu winger terbaik yang pernah ada. 17 tahun sebagai pemain profesional, Bell telah menorehkan 226 gol dan 159 assist dari 664 laga, baik bersama klub maupun timnas Wales, adalah catatan luar biasa bagi seorang fullback yang bertransisi jadi penyerang sayap. Fantastis. Ditemukan oleh Southampton, dibesarkan oleh Tottenham, dan berprestasi bersama Real Madrid. Gareth Bale telah mengukir catatan istimewa. Demikianlah kisah Gareth Bale, salah satu fullback yang bertransisi jadi penyerang mengagumkan. Terima kasih, Gareth Bale. Got the angle, it's down!